بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ہیومن یورینری سسٹم تو آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے یوریا فارمیشن تو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں پچھلے چپٹرز کی یا اس چپٹرز کی تو اس کی لنکس دی ہوئی ہیں آپ وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم شروع کرتے ہیں یوریا فارمیشن کہ یوریا کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے یوریا کیا ہے یوریا ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے جو ہم اس کے لیے ڈاپٹ کرتے ہیں دا یوریا از فارمڈ ودن دا لیور سیلس یوریا جو بنتی ہے وہ لیور سیلس میں بنتی ہے دا لیور اسٹور سرپلس گلوکوز آف فوڈ بائی کنورٹنگ اٹ ان ٹو گلائکوجن اب کیا ہوتا ہے کہ جو گلوکوز کا زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے وہ فوڈ کا وہ اس میں لیور میں اسٹور ہوتا ہے پھر وہاں پر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کنورٹ ہوتا ہے گلائکوجن میں گلائکوجن کیا ہے گلائکوجن از دا اسٹور فوڈ فارم آف دا اینیمل اور اسٹار جو ہوتا ہے وہ پلانٹس کا ہوتا ہے اینڈ ادر فوڈ سبسٹنسز بٹ اٹ کین ناٹ اسٹور دا پروٹینس یہ سبھی فوڈ سبسٹنس جو ہوتے ہیں ان کو اسٹور کرتا ہے لیکن پروٹین کو اسٹور نہیں کرتا اس کا ریزن کیا ہے دا ایکسیسو امائنو ایسڈ بریک اینڈ گیٹ سم انرجی فرام اٹ زیادہ اماؤنٹ میں جو امائنو ایسڈ ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں دا امائنو گروپ این ایچ ٹو از ریموڈ فرام امائنو ایسڈ امائنو ایسڈ کی اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں سے این ایچ ٹو امائنو گروپ وہ ریموو کیا جاتا ہے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈی امائنیشن مطلب کہ امائنو گروپ کا نکلنا This NH2 group is converted into ammonia. یہ جو این ایچ ٹو گروپ ہے وہ اس کو وہ کنورٹ ہوتا ہے امونیا میں این ایچ تھری میں امونیا کو اگر ہم دیکھیں تو امونیا از ویری پوائزنس ویری ڈینجرس امونیا بہت زہریلی زہر ہے اور اٹ مے کل دا سیل یہ سیل کو کل بھی کر سکتی ہے مار سکتی ہے پوائزنس ہے تو کل بھی کر سکتی ہے وین اسٹور ان ہائی کنسنٹریشن اگر جو ہے زیادہ اماؤنٹ میں اسٹور ہو جائے تو یہ سیل کو ختم بھی مار سکتی ہے یہ ایک سوال کسی نے کمینٹ میں کیا تھا کہ اگر ویسٹ پروڈکٹ ایکسیسو اماؤنٹ میں اسٹور ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے میں نے ان کو کہا کہ جس آرگن میں یا جہاں پر بھی وہ اسٹور ہوگا زیادہ اماؤنٹ میں تو اس کے سیل کو ڈیمیج کرے گا اور آخر میں اس آرگن کو ہی ختم کر دے گا سو دا لیور سیلس کوئکلی کنورٹ این ایچ تھری انٹو لیس ٹاکزک سبسٹنس یوریا پھر کیا ہوتا ہے کہ لیور سیلس جلدی جلدی کنورٹ کرتے ہیں امونیا کو لیس ٹاکزک سبسٹنس اگر ہم دیکھیں تو یوریا میں اب یہ سیکوینس بنی ہوئی ہے ویسٹ پروڈکٹ کی یوریا امونیا امونیا یوریا اور یورک ایسڈ اب کیا ہے کہ امونیا زیادہ ٹاکزک ہے پوائزنس ہے تو یوریا سے کم میں اور یوریا سے کم پھر جو ہے وہ یورک ایسڈ ہے یورک ایسڈ ہم کہیں کہ وہ سالڈ فارم میں ہوتا ہے دس یوریا از کیریڈ بائی بلڈ ٹو کڈنیز اینڈ ایکسکریٹ آؤٹ ان دا فارم آف یورین یوریا جو ہے وہ بلڈ کے تھرو کڈنی تک پہنچتی ہے اور وہاں سے یورین کے فارم میں ایکسکریٹ آؤٹ مطلب کہ نکل جاتی ہے A small amount of urea is also excreted in sweet as well. اگر ہم دیکھیں تو small amount urea کا جو پسینہ ہوتا ہے گرمیوں میں نکلتا ہے اس میں بھی urea ہوتی ہے لیکن small amount میں تو دو جگہ سے urea excreted ہوتا ہے ایک کڈنی سے excreted ہوگا urine کے فارم میں اور دوسرا ہوگا سویٹ کے فارم میں لیکن جو لارج اماؤنٹ ہوگا وہ یورین کے فارم میں نکلے گا اگر ہم سمال اماؤنٹ میں دیکھیں تو یوریا سویٹ سے نکلتا ہے یورین فارمیشن ایکسس منرل سالٹ اینڈ نائٹروجینس ویسٹ پروڈکٹس منرل سالٹ جو ہیں زیادہ اماؤنٹ میں یا نائٹروجینس ویسٹ پروڈکٹ ہیں جیسے یوریا ہے کیٹنین ہے یوریک ایسڈ ہے تو یہ سارے ویسٹ پروڈکٹ ہیں اور منرل سالٹ ہیں جو کہ ایکسس اماؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں وچ آر پوائزنس اف اکیومولیٹیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں اگر یہ جمع ہو جائیں تو دیز آر ریموڈ فرام باڈی وتھ واٹر ان کو باڈی سے نکالا جاتا ہے واٹر کے ذریعے اینڈ دس مکسچر از کالڈ یورین 
और अगर हम कहें कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मिनरल साल्ट प्लस वाटर इनका मिक्सचर को हम यूरिन कहते हैं यूरिन फार्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनीज यूरिन की अगर हम देखें तो ये फार्मेशन होती है वो किडनी में होती है टू मेन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फार्मेशन ऑफ यूरिन विद इन नेफ्रॉन दो इम्पॉर्टेंट मेन प्रोसेस होते हैं जो कि यूरिन फार्मेशन में रोल प्ले करते हैं इन्वॉल्व होते हैं नेफ्रॉन में नंबर वन पे है फिल्ट्रेशन नंबर टू पे है रीअब्जॉर्बन अगर हम लफ्स को थोड़ा देखें मीनिंग के हिसाब से तो फिल्ट्रेशन आपकी नज़र में क्या लग रहा है आपको मतलब कि फ़िल्टर किसी चीज़ को फ़िल्टर करना उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अलग करना और जो नुस् बेकार चीज़ें हैं उनको अलग करना या ऐसे कहेंगे छानना फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मटीरियल फ्राम फ्राम ब्लड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स फिल्ट्रेशन को अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मटीरियल को बाहर निकालते हैं ब्लड से इसके दो टाइप्स होते हैं एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरी होती है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन अब इनको हम अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं कि वाट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड वाट इज़ सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन और इनका का इनका क्या काम होता है और सबसे पहले ये आपको एक स्ट्रक्चर दी गई है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन गिलो म्यूरलस जिसमें आपको ये देखें ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंट आर्ट्रियोल इफ्रेंट आर्ट्रियोल गिलो म्यूरल कैपलरीज रीनलवीन वोमेंस कैप्सूल फिल्ट्रेशन रिएब्सॉपन सीक्रेशन और एस्क्रेशन ये जो आप देख रहे हैं एरोज ये आपके यूरिन फार्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं उनको शो कर रहे हैं सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो रही है फिल्ट्रेशन के दो टाइप्स हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है और उसके बाद फिर यहाँ पर रीअब्जॉर्बन हो रही है अगले एरो पर नंबर टू पे नंबर थ्री पे सिक्रेशन हो रही है नंबर फोर पे एस्क्रेशन हो रही है सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स एट मालफिजन बॉडी वेन द ब्लड फ्राम एफेरेंट आर्ट्रियोल इंटर्स इन टू ग्लो म्यूरलस लोकेड इन वोमेंस कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है वो मालफिजन बॉडी में होती है हमने पहले ही पढ़ा है कि मालफिजन बॉडी इज़ कंसिस्ट ऑफ वोमेंस कैप्सूल एंड ग्लो म्यूरलस वोमेंस कैप्सूल मैंने आपको बताया था एक कप नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें बंच ऑफ कैपलरीज होते हैं जिनको हम ग्लो म्यूरलस कहते हैं तो इसका कहना इसमें इस पर अगर लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो मालफिजन बॉडी में होती है जब ब्लड अफ्रेंट राट्रियोल से इंटर होता है ग्लोमिरोलस में जो कि वोमेंस कैप्सूल पर लोकेटेड होता है मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमिलस ब्लड कैपलरीज इन टू वोमेंस कैप्सूल ब्लड प्लाज्मा जो ज़्यादातर होता है उसको फोर्स आउट करके बाहर निकाला जाता है ग्लोमिलस की ब्लड कैपलरीज से वोमेंस कैप्सूल में विदाउट एनी सिलेक्शन सिलेक्ट भी नहीं गया बस जैसे आया सिलेक्ट कर लिया बस अंदर आ गया प्रोसेस ऑफ नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं जिसमें नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है मतलब कि ये जो चीज़ें पार टेकिंग आउट होती हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई होती सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन अब सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन क्या है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन अकर्स एट प्रोक्सीमल एंड डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल्स व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू पेरिट्यूबुलर कैपलरीज अगर हम सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन को देखें तो ये प्रोक्सीमल एंड डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल्स में होती है जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है पेरीट्यूबुलर कैपलरी में द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर आउट फ्राम ब्लड व एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें जो बची हुई अमाउंट होती है यूरिया की वो ब्लड से फिल्टर आउट होती है वो भी एनर्जी को इस्तेमाल करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि एनर्जी को खर्च करके कोई चीज़ को बाहर निकालना तो यूरिया को फिल्टर आउट किया जाता है बाई यूजिंग एनर्जी इट रिक्वायर्स सम एनर्जी इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि यूरिया को बाहर निकाला जाए तो आपको इन दोनों प्रोसेस में ये याद रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है और 
जो है उनमें से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलती हैं अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है तो उसमें क्या बाहर निकलती है और जेकर अगर सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है तो उसमें से कौन सी चीज़ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर निकलती है उसमें एनर्जी यूज़ होती है या नहीं तो ये सवाल जो मैं आपको अभी बता रहा था ये सवाल होते हैं आपके एम के ये ऐसे आ सकते हैं कि एम ऐसे आ सकते हैं सेकेंड नंबर प्रोसेस री एब्जॉर्बशन इन अ नॉर्मल एडल्ट अबाउट वन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म इन द किडनी एवरी मिनट अगर हम एक नॉर्मल एडल्ट को देखें तो उसमें एक सौ बीस सेंटीमीटर क्यूब फिल्ट्रेट का बनता है किडनी में हर एक मिनट में इफ़ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट अलोड पास आउट फ्राम बाडी एज यूरिन अगर हम इतने बड़े लार्ज फिल्ट्रेट को जो फिल्ट्रेट हुआ हुआ है उसको अगर हम बाडी से एस्क्रिएट आउट करें पास आउट करें यूरिन के फार्म में द बाडी विल रिहाइड्रेट तो इससे क्या होगा अगर इतना अमाउंट निकलेगा तो फिर तो बाडी डिहाइड्रेशन में चले जाएगी डिहाइड्रेट हो जाएगी वाटर रही आउट हो जाएगा और इससे डेथ भी हो सकती है टू तो प्रिवेंट दिस यूज लॉस ऑफ वाटर इतने बड़े वाटर के लॉस को रोकने के लिए एंड यूजफुल साल्ट जो यूजफुल साल्ट हैं हमारी बाडी के लिए वेन द फिल्ट्रेट पैस इज थ्रू द नेफ्रॉन जब फिल्ट्रेट पास पैस होता है नेफ्रॉन में यूजफुल सबस्टेंसेस जो यूजफुल सबस्टेंस होते हैं वो उनको बाहर निकाला जाता है एंड एक्सेसिव वाटर री एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम बाय मतलब कि दो चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं री एब्जॉर्ब की जाती हैं एक यूजफुल यूजफुल सबस्टेंसेज और एक्सेसिव वाटर जो री एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में जिससे क्या होता है कि हमारी बाडी डिहाइड नहीं होती और अगर ज़्यादा अमाउंट अगर एक्सक्रिएट हो जाए तो बाडी डिहाइड्रेशन में हो जाती है और इससे डेथ भी हो सकती है लेकिन ये नहीं होता नंबर वन नॉन सिलेक्टिव और बी है सिलेक्ट री एब्जॉर्बशन जैसे पिछले पीछे हमने पढ़ के आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन तो ये भी ऐसा ही है नॉन सिलेक्टिव री एब्जॉर्बशन नॉन सेलेक्टिव री एब्जॉर्बशन अकर से डिस्टल एंड प्रोक्सीमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल्स विदाउट एनी सिलेक्शन जो नॉन सेलेक्टिव री एब्जॉर्बशन होती है वो डिस्टल एंड प्रोक्सीमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल्स में होती है और मैंने आप थोड़ा थोड़ा बता दूँ कि डिस्टल मतलब कि जो दूर हो प्रोक्सीमल जो करीब हो सेंटर के तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल्स हैं जिसमें बिना किसी सिलेक्शन के री एब्जॉर्बशन की जाती है जो आया री एब्जॉर्ब कर दिया सिलेक्ट री एब्जॉर्बशन सिलेक्टिव री एब्जॉर्बशन होती है लूप ऑफ हैंडले एंड कलेक्टिव डक्ट पर कहाँ पर होती है लूप ऑफ हैंडले पर और कलेक्टिंग डक्ट पर किसकी मदद से होती है विद द हेल्प ऑफ हारमोन्स हारमोन की मदद से होती है नंबर वन पे है एंटी डायोरेटिक हारमोन ए डी एच पेराथोरेट हारमोन्स पी टी एच एंड क्लाइसोटोनिन ये आपको इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करने की वो मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि ये ये एम सी आपके यहाँ से आ सकते हैं आप इन पर फोकस करें तो आपका इन शाला इसमें क्लियर हो जाएगा सबसे पहले आपको ये सवाल आ सकता है कि फिल्ट्रेट कितना बनता है और अगर ये फिल्ट्रेट लार्ज अमाउंट में है तो अगर ये बाड़ी से आउट हो जाए तो क्या होगा डिहाइड्रेशन होगी डेथ होगी फला फला मतलब कि दूसरे एम सी के ऑप्शन दे सकता है अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए इसमें और दो चीज़ें और कि कौन से चीज़ें हैं जो कि री एब्जॉर्ब होती हैं री एब्जॉर्बशन में और नॉन सिलेक्टिव री एब्जॉर्बशन कहाँ पर होती है और उसमें सिलेक्शन होती है किसी चीज़ की या नहीं होती और सिलेक्टिव री एब्जॉर्बशन होती है तो वो कहाँ पर होती है और वो किस की मदद से होती है और उसमें कौन से हारमोन्स अपना काम करते हैं हेल्प करते हैं तो आपको ये तीनों याद रखने हैं एंटी डायोटिक डायोटिक हारमोन ए डी एच पेराथारॉयड हारमोन्स एंड क्लाइसोटोन तो ये आप याद रखते हैं तो इस पैराग्राफ से इन ताला कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा तो ये डायग्राम है री एब्जॉर्ब शना मटीरियल इन नेफ्रान कैसे होती है सबसे पहले एट्रॉक्मल कॉन्वेटेड टिब्यूल मोस्ट ऑफ मिनरल साल्ट एंड इन हेल्दी पर्सन अगर हम देखें तो प्रॉक्सीमल कॉन्वेलर टिब्यूल में बहुत ज़्यादा मिनरल साल्ट जो होते हैं एक हेल्दी पर्सन में आल ऑफ द ग्लूकोज 
and amino acids are reabsorbed through the walls of tubule glucose amino acid reabsorb kiye jate hain tube ki wall ke zariye into surrounding blood capillaries jo uske surrounding hai blood capillaries se these solutes are reabsorbed via uh, diffusion and active transport jo solutes hain reabsorb kiye jate hain ek diffusion ka process hai jisko hum kehte hain मूविंग आप मालिकूल फ्राम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एस मूवमेंट जो कि एनर्जी खर कर खर्च करके कोई काम किया जाए दिस रीअब्जॉर्बशन इज़ हाईली सिलेक्टिव ये जो रीअब्जॉर्बशन होती है वो सिलेक्टिव होती है एंड ओनली दो सबिस्टेंस रिक्वायर्ड बाई द बॉडी आर रीअब्जॉर्ब रेडिली जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सबिस्टेंस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है मोस्ट ऑफ द वाटर इन फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब बाई ऑसमोसिस एयर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो वाटर का होता है फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होता है वो आसमोसिस के ज़रिए ही यहाँ से होता है ए द कलेक्टिंग डक सम वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब कुछ वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है एक्सेस वाटर एक्सेस साल्ट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया यूरिक एसिड एंड कैरेटिन पास आउट पैस आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक इन टू द रीनल पेलविज एज अ मिक्सचर कार्ड यूरिन इस लाइन का मैं आपको पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा बता दूँ कलेक्टिव डब में क्या होता है कि कुछ वाटर ये अब होता है लेकिन जो एक्सेसिव वाटर होता है एक्सेसिव साल्ट्स होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया यूरिया यूरिक एसिड कैरेटिन तो ये पास गुजरते हैं कलेक्टिंग डक्ट से जाके रेनल रेनल पेलविस से ये एक मिक्सचर होता है जिसको यूरिन कहते हैं ए डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल सम वाटर एंड मिनरल साल्ट आर ये इस पर भी यहाँ पर कुछ वाटर कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो री होते हैं एट द लूप ऑफ हैंडले सम वाटर इज री एब्जॉर्ब लूप ऑफ हैंडले पर भी कुछ ना कुछ वाटर जो होता है री एब्जॉर्ब होता है इसका रीज़न हमने पहले लिया है अगर री एब्जॉर्बशन नहीं होगी तो इतना बड़ा अमाउंट बॉडी से एक्सक्रिएट होता और बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती और डिहाइड्रेशन चल में चलने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है तो अब तकरीबन यही चीज़ें हैं कि मिनरल वाटर साल्ट्स ये जो चीज़ें हैं एट कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल कॉन्वलेटर ट्यूब्यू लूप ऑफ हैंडले पर अब एक्सेसिव वाटर एक्सेसिव साल्ट एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज कहाँ पर होते हैं ये एक एम सी क्यूज में आपको दे रहा हूँ तो ये आप कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट पर अगर वाटर एंड मिनरल साल्ट को कहें तो डिस्टल कॉन्वलेटर ट्यूब्यूल और अगर वाटर को खाली कहें तो ये होगा लूप ऑफ हैंडले और अगर प्रोक्जिमल कॉन्वलेटर ट्यूब्यूल्स में देखें तो उसमें उसमें आपके साल्ट ग्लूकोज अमाइनो एसिड ये सारी जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं री एब्जॉर्ब होती हैं वाटर मैनी मोर ऑफ द थिंग्स जो भी होती हैं नीट की चीज़ें वो होती हैं बस आप इसको पढ़ें इसको अच्छी तरीके से समझें अपने नोट्स बनाते रहिए मेरा ये कहना होता है कि आप अपने नोट्स बनाइए नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप जो चीज़ चाहे वो आप किसी लेक्चर से सुन रहे हैं या किसी आप अपने बुक से पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी हैंड राइटिंग में आप अपने कॉन्सेप्ट से जो चीज़ लिखेंगे वो आपको इन शाला याद हो जाएगी मेरा भी मेथड यही होता है कि मैं खुद भी कोई बुक पढ़ता हूँ या किसी का लेक्चर सुनता हूँ या कोई भी चीज़ होती है तो वो पहले आप उसको सुने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाएँ फिर उसको शार्ट जितना हो सके ना शार्ट पैराग्राफ में या शार्ट लाइंस में उसके नोट्स बनाएं फिर क्या होता है कि आप कभी भी कोई आपका एग्ज़ाम है या कोई आपकी टेस्ट है तो वो आपको उसमें हेल्प देता है कि आप जल्दी से उसको रिवीन करें उसको याद रखें क्योंकि जब भी आपके अपने नोट्स लिखे होंगे ना तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बिलाशुबा दूसरों के आप उनके नोट्स नोट्स लें या किसी से मांगें आप अपने नोट्स बनाइए कर, बनाया करें ये आपको बहुत हेल्प देंगे तो बस आज के लिए यही था लेक्चर इस यहाँ तक हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं मिलेंगे ऐसे अच्छे नए लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए विश यू आला बेस्ट एंड आई लव यू ऑल